సార్ ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ వారు ఉన్నారు భారతదేశాన్ని చాలా గౌరవిస్తున్నారు వారు మరొక జన్మభూమిగా కూడా వాడు చూస్తున్న పరిస్థితి సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయం ఈ మధ్య కాలంలో బాగా వైరల్ అవుతూ ఉంది ఈ రెండు దేశాలకు ఉన్నటువంటి సత్సంబంధం ఏమిటి బైబుల్ దీని గురించి ఏమైనా చెబుతుందా మీ ద్వారా వినాలని ద్రాక్షారం నుంచి బ్రదర్ విజయ్ అడుగుతున్నారు ప్రవచన రీతిగా ఏమి లేదు కానీ ఒక విషయం మాత్రం మనం చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఆరిజిన్ అసలు బైబిల్ నమ్మినటువంటి మనమందరం ఏమి నమ్ముతున్నాము ప్రస్తుతం భూగ్రహం మీద నివసిస్తున్న మనుష్య జాతులన్నీ నోవహు సంతానమే అని నమ్ముతున్నాం కదా నోవహు సంతానము అంటే షేము హాము యాపితుల సంతానం ఆ షేము సంతానములో నుండి హెబ్రియులు అబ్రహాము సంతానము వచ్చినారా నోవహు యొక్క పెద్ద కొడుకు యొక్క సంతానం యూదులు ఆ తర్వాత చిన్నవాడైనటువంటి యాపెతు యాపెతు పిల్లలు ఈ గోమెరు అనేవాడు ఇటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది యాపెతు పిల్లలు వీళ్ళు ఆర్యులు అన్నమాట ఆర్యులు అయితే ఈ ఆర్యులు ద్రావిడులు కొట్టుకున్నారని మనం చెప్తుంటాం కదా అసలు అక్కడ అట్లా ఎందుకు జరిగిందంటే ఆర్యులేమో చిన్నవాణి సంతానము ద్రావిడులు కూడా అబ్రహాముతో పాటు షేము సంతానం ఓకే ఇక్కడ చూడండి పదవ అధ్యాయం ఆది కాండం పదవ అధ్యాయంలో షేము హాము యాపెతు ఇప్పుడు అందులో పెద్ద కొడుకు ఎవరు షేము మరి ఇప్పుడు వంశావళి ఎవరి దగ్గర మొదలు పెట్టాలి షేమ్ దగ్గర మరి ఇక్కడ యాపేద మొదలు పెట్టాడు చిన్నోడి దగ్గర మొదలు పెట్టాడు ఓకే యాపేద కుమారులు గోమెరు అంటే జర్మనీ ఓకే ఇప్పుడు మాగోగు మాగోగు దేశం వాడిన గోగు రోషుకు మెషకు తుబాలు అధిపతి అని ఎహెచ్కేల ముప్పై ఎనిమిదిలో చెప్తాడు కదా అంటే రష్యన్స్ కూడా ఈ యాపేద పిల్లలు యావాను ఇప్పుడు యవనులు అంటే గ్రీసు దేశస్తులు అంటారు సో గ్రీక్స్ ఆర్ ఆల్సో యాపెతు పిల్లలు తుబాలు ఇక్కడ మాగో కన్నాక మెషక్ ఉంది చూసారా మెషక్ తీరసు వీళ్ళందరూ కూడా యాపెతు అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్యన్ రేసెస్ అందులో నుండే వీళ్ళు పారసీకులు వచ్చారు సో జర్మన్స్ అండ్ పర్షియన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్యన్స్ అన్నమాట ఈ యావాను కుమారులు వీళ్ళందరూ గ్రీసు వీళ్ళందరూ కూడా అదే మొత్తం యాపెత కుమారులు రెండు మూడు నాలుగైదు వచనాలు ఆర్యన్ రేస్ అండ్ వాళ్ళ కజన్స్ వాళ్ళ బ్లడ్ డిఫరెంట్ శాఖలు ఇక్కడ రాయబడి వారి వారి వంశముల ప్రకారం ఆయా దేశములు వారు వెరైపోయారు ఆరు ఏడు కూసు హాము కుమారులు కూసు మిశ్రాయము మిశ్రాయం అంటే మళ్ళీ ఈజిప్షియన్స్ ఓకే కూసు మిశ్రాయము పూతు ఖనాను అనువారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా ఆఫ్రికన్ అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ దేశం ప్రజలు అన్నమాట ఆ తర్వాత పెద్దోడి సంగతి ఆఖరికి చెప్తున్నాడు ఎవరు షేము సంగతి ఇరవై ఒకటిలో ఏ బెరు యొక్క కుమారులందరికీ పితరుడు పెద్దవాడైన యాపేతు సహోదరుడైన షేముకు కూడా సంతానం పుట్టి షేము సంగతి ఇక్కడ చెప్పాడు సేమ కుమారులు ఏలాము అశూరు అర్పక్షదు లూదు అరాము అరాము కుమారులు ఊజు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఒకని పేరు పెలెగు శేలహు ఏ బెరుని కన్నా ఏ బెరికి ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిన అందులో ఒకటి పేరు పెలెగు వాడు పుట్టగానే భూమి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అంటారు అంతకుముందు ఏకఖండము ఆరిన నేలంతా ఒకటి చుట్టంతా సముద్రం అయితే ఈ పెలెగు అని వాడు పుట్టినప్పుడు భూమి పగుళ్ళు తీసింది తీసి వేరు వేరే ఖండాలుగా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఇరవై తొమ్మిది ఓఫీరును అవి ఇక్కడ ఉంది నా పేరు చాలామందికి ఓఫీర్ అంటే ఏంటి సార్ మీరు ముస్లిమా అని క్రిస్టియన్స్ పాస్టర్లే కొంతమంది అడిగారు సో ఓఫీర్ అంటే ఇక్కడ నేను అక్కడ నుంచి తీసుకుని జేకబ్ తాత నాకు ఈ పేరు పెట్టాడు ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కానీ వీళ్ళందరూ యుక్తాను కుమారులు మేషా నుండి సపాలాకు వెళ్ళు మార్గంలోని తూర్పు కొండలు కొండలు వారి 
నివాస స్థలం ఇక్కడ నుండి వారి వారి సంతతుల ప్రకారం నోవహు కుమారుల వంశం లీవే జనములు భూమి మీద వీరిలో నుండి వ్యాపించారు సో ఈ రిలేషన్షిప్ని బట్టి ఏంటంటే అక్కడ నుంచి తూర్పుకు వచ్చేసారు ఎవరు సేము పిల్లలు సేము పిల్లలు తూర్పుకు వచ్చారు సో డెఫినెట్గా ఇజ్రాయల్ నుంచి తూర్పుకు వచ్చి 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 ఒక పాయనేమో పర్షియా మెషకు జర్మనీ గోమెరు ఈ ఏరియాలో వీళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు యాపతి పిల్లలు ఈ సేము పిల్లలు ఇంకా కొంచెం కిందకు వచ్చేసి అప్పుడు నిర్మానుష్యంగా ఉన్నటువంటి భారతదేశము ఆ కొండలు దాటి వచ్చి అక్కడ ద్రావిడులు నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఈ పర్షియా నుండి ఆర్యులు వచ్చేసి ఉత్తర భారతదేశం నుండి ద్రావిడులు దక్షిణానికి వెళ్ళగొట్టేసి ఆర్యులు ఆక్రమించుకున్నారు తర్వాత ఇండియన్ హిస్టరీ అనేక మలుపులు తిరిగి ఇప్పుడు మనం జీవించే తర వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇస్రాయేలు దేశానికి ఆరిజిన్ ఏంటంటే ఇస్రాయేలీలు ఏమో పెద్దోడైన సేము పిల్లలు భారతీయులందరూ కూడా కొంతమంది ఏమో ఆర్యులు ఏమో యాపేతు పిల్లలు ద్రావిడులు మాత్రం తప్పకుండా సేము పిల్లలు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆర్యులు కాకపోయిన వాళ్ళు సేము పిల్లలే ఎందుకు కావాలి అంటే సేము కాకుండా మిగిలిన హామ్ ఒక్కడే హాము సంతానం అంతా ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్లో ఉన్నారు అందుచేత హాము కాదు హాము కానప్పుడు యాపిత కూడా కానప్పుడు మరి మిగిలింది మన తండ్రి సేము మాత్రమే సో ద్రవిడియన్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఇది ఒక విషయం తర్వాత ఇంకో మాట ఏంటంటే అహశ్వరుషు కాలంలో కూషు దేశము నుండి హిందూ దేశము వరకు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల హశ్వరోషు పరిపాలించారు అంటే ఒక ఎంపైర్లో భాగంగా ఉండి కల్చర్ కూడా వ్యాపించారు ఆ కల్చర్ వీళ్ళు నేర్చుకున్నారు వీళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ పురాణ గాథలు వీళ్ళ మీద ప్రభావం చూపిని వీళ్ళ పురాణ గాథలు వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపిని వాళ్ళ ఆహార పలవాట్లు వస్త్రధారణ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఇండియా వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్ కంట్రీస్ and other countries were influenced by india endukante mm. mahabharatam lo dharmaraju rajasuya yagam chesina appudu yavanulu vacharu kurukshetra yuddhaniki yavanulu vacharu ante greece deshasthulu okay yavanulu vacharu rajasuya yagam chesina appudu yavanulaku aina bahumatulu ichadu కనుక మహాభారతం ఎప్పుడు రాయబడింది లక్షల ఏండ్లు అనే సంగతి మనం ఒప్పుకోవట్లేదు అది అది క్రీస్తు శకము లేకపోతే క్రీస్తు పూర్వ వన్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లేకపోతే క్రీస్తు శకం అనేది మోస్ట్ ప్రాబుల్ డేట్ మహాభారత రచనాకాలం క్రీస్తు శకమే రాయబడింది అని నమ్మడానికి మనకు గట్టి రుజువు ఏంటంటే ధర్మరాజు రాజసూయ యాగంలో తురుష్కులకు కూడా బహుమానాలు ఇచ్చాడని రాయబడి తురుష్కులు అంటే ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ మరి ఇస్లాం ఎప్పుడు స్థాపించబడింది క్రీస్తు శకము ఆరు వందల ఏళ్ళ తర్వాత అంటే మహాభారతం రాసేటప్పటికీ ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేసే టైంకు అప్పటికి మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు ఇస్లాం స్థాపించేసి ఉన్నారన్నమాట అంటే అంటే ఇస్లాము స్థాపించిన తర్వాతనే మహాభారతం రాసి ఉండాలి లేకపోతే మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు ద్వాపర యుగంలోనే ఇస్లాం స్థాపించి ఉండాలి ఈయన ద్వాపర యుగంలో స్థాపించేది సాధ్యం కాదు కనుక వీళ్ళు కలియుగంలో మహమ్మద్ గారి తర్వాతనే మహాభారతం రాసి ఉండాలి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కల్చరల్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉన్నది అని చెప్పడానికి ఏంటంటే ఈ యవనులు అనే వాళ్ళకు బహుమానాలు ఇవ్వడం తురుష్కులకి కూడా అంటే కల్చరల్ ఇంటర్ మింగ్లింగ్ ఎందుకు తయారైందంటే ఒకే ప్రపంచ సామ్రాజ్యంలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు గ్రీసు పర్షియా కూషు తర్వాత అక్కడి నుండి ద హోల్ మెసపటేమియన్ ఏరియా అండ్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ ఇండియా వీళ్ళంతా కలిసి ఒక ప్రపంచ రాజ్యంలో ప్రపంచ సామ్రాజ్యంలో భాగం 
అయితే ఇప్పుడు తర్వాత ఏమైందంటే ఇప్పుడు మూడో విషయం పొలిటికల్ సినేరియోను బట్టి భారతదేశం అసలు ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు అందరు అందరి టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది భారతదేశము అసలు ఎన్నడూ ఒక దేశముగా ఉండలేదు ఓకే మొన్న మొన్న కూడా ఎవరో ఇంటర్నెట్లో అప్లోడ్ చేశారు భారతదేశం ఒకప్పుడు హిందూ దేశంగా ఉండింది అంటే ఎప్పుడూ ఉండలేదు అసలు హిందూ దేశం ఇంకో దేశం అసలు ఈ దేశమే కాదు ఇది ఓకే ఇది ఉపఖండం వందల కొలది చిన్న చిన్న స్వతంత్ర రాజ్యములు సంస్థానములు కలిసిన ఉపఖండం అనేక దేశములు కలిగిన ఉపఖండం చీర చోళ పాండ్య అంగ వంగ కళింగ విదర్భ సౌరాష్ట్ర ఇవన్నీ ఇన్ని వందల దేశాలు కలిసినటువంటి ఒక ఉపఖండం ఇది అయితే ఈ ఉపఖండము బ్రిటిషర్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళు వచ్చేసి పరిపాలించినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఒకటి అయ్యారు ఈ రాజులు ఓకే ఈ చిన్న చిన్న రాజ్యాలని ఒకటి చేసి బలవంతంగా దీన్ని ఒక రాజ్యంగా చేశాం అప్పుడే విన్స్టన్ చర్చిల్ గారు అన్నారు మీరు ఇండియన్స్ కలిసి ఉండలేరు బికాజ్ యు ఆర్ నెవర్ వన్ నేషన్ నౌ యు ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ బై ఫోర్స్ వన్ నేషన్ సో యూ విల్ ఫైట్ లైక్ డాగ్స్ అని అన్నాడు ఎవరు విన్స్టన్ చర్చిల్ గారు బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి మీరు కుక్కర్లా కొట్లాడుకుంటారు మీరు కలిసి ఉండలేరు అన్నాడు ఇది కొంచెం బాధకరమే నా భారతదేశాన్ని వాడేవాడండి కుక్కలా కాదు అంటే నాకు కోపమే అందరికి కోపమే అయితే విన్స్టన్ చర్చిల్ గారు అలా అనడం నేను సమర్థించట్లేదు కానీ ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు కలిసి ఉండలేరు అన్నాడు ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ వన్ నేషన్ యు ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ నేషన్స్ మమ్మల్ని హేట్ చేసి బై ఫోర్స్ మీరు ఒక దేశంగా దాన్ని చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు వేరే వేరే కల్చర్ ఆడవాళ్ళు కొన్ని చోట్ల బయట కుడి భుజానికి వేస్తూ కొంతమంది ఎడం భుజానికి ఏది ఒక రకంగా ఉండదు మన సౌత్ సదరన్ మోస్ట్ స్టేట్స్ లోపల మరి ముఖ్యమంత్రులు కూడా అసెంబ్లీలకు కూడా అడ్డపంచ కట్టుకొని పోతారు ఇప్పుడు మనం అట్లా బయట మనమైతే బయట తిరగలేము మనం ఇండియాలో కట్టుకోండి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్కు అసెంబ్లీలకు కూడా వెళ్తారు వాళ్ళు మరి వాళ్ళ కల్చర్ అది ఎవరు కాదంటారు కాబట్టి మీకు భాషలు వేరు మీ కల్చర్ వేరు మీ మత నమ్మకాలు వేరు ఆహార పలవాట్లు వేరు వేరే వేరే దేశాలను తెచ్చి బలిమికి మీరు కలుపుతున్నారు మీరు కలిసి ఉండలేరు అండ్ వీ హ్యావ్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వన్ లాంగ్వేజ్ అందుకే హిందీని అందరి మీద రుద్దపోతే సదరన్ స్టేట్స్ రిజెక్ట్ చేస్తారు నోన హిందీ మార్కెట్ రుద్దుతారు మాకు అక్కర్లేదు ఈ పరిస్థితి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇండియా ఏర్పడిన తర్వాత ఇండియాకు ఆయిల్ కావాలా డెవలప్ కావాలంటే ఆయిల్ కావాలంటే అరబ్బు దేశాలతో స్నేహం కావాలి అరబ్బు దేశాలతో స్నేహం కావాలంటే రష్యా శిబిరంలో ఉండాలి ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ వైపు అమెరికా వైపు ఉన్నారనుకోండి వీళ్ళు మనకు అంత ఆయిల్ సప్లై చేయరు కనుక నెహ్రూ గారు ఆయన చేసిన విదేశాంగ విధానం ఇప్పటి దాకా నడుస్తా ఉంది ఇప్పుడు మనకున్న ఫారిన్ పాలసీకి మూలకర్త జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కాబట్టి మనం రష్యా శిబిరంలోకి వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక ఇప్పుడు ఏక ధ్రువ ప్రపంచమైంది రష్యా పతనం అయిపోయింది ఏక అగ్రరాజ్యం అమెరికా మిగిలిపోయింది దీన్ని ఫోర్స్ చేసి మనమందరము రష్యా వైపు ఉన్నాము యాంటీ అమెరికా అమెరికాకు మనం దూరము రష్యా శిబిరం అనుకుంటున్నాము భారతదేశపు విదేశాంగ మంత్రులలో ద ఫస్ట్ ఫారిన్ మినిస్టర్ టు విజిట్ ఇజ్రాయెల్ వాజ్ అతల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఓకే ఏ బీజేపీ పర్సన్ ఎందుకు అని అంటే రన్నింగ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అంతా ఇప్పుడు ప్రో రష్యన్ కదా యాంటీ రష్యన్ శిబిరంలో కూడా కొంచెం కాలు పెట్టి వద్దామని ఈయన ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళినాడు ఓకే అమెరికా యూరోపియన్ కంట్రీస్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఈ శిబిరంలో వెళ్ళి మీకు మేము ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాము అని చెప్పి వచ్చారనమాట వాజ్పేయి వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ టు విజిట్ ఇజ్రాయెల్ 
తర్వాత మన ఇండియాలో కూడా వాళ్ళ రాయబార కార్యాలయం తెరిచారు చేశారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చింది నెహ్రూ పాలసీస్కు భిన్నంగా వీళ్ళ పాలసీస్ ఉండాలి ఉండాలంటే వాళ్ళు యాంటీ ఇజ్రాయెల్ ప్రో అరబ్ అండ్ ప్రో రష్యన్ ఇది కాంగ్రెస్ పాలసీ ఇప్పుడు ప్రో రష్యను ప్రో అరబ్ కాకుండా వీళ్ళకి మళ్ళీ యాంటీ ముస్లిం పాలసీ ఉంది కదా అర్థమైంది కనుక ఇప్పుడు రష్యా అరబ్స్ ఈ ఆయిల్ అంటే మాకు ఇది యాంటీ ముస్లిం ఇది మా మా పాలసీ మాత్రం అంచేత ఇటు అమెరికా అండ్ ఇజ్రాయెల్ వైపు మోడీ ప్రభుత్వమే మొగ్గు చూపుతా ఉంది ఇది యాంటీ నెహ్రూ పాలసీ అందుచేత లోపాయకారిగా డిప్లొమాటిక్ అండర్స్టాండింగ్స్ చాలా ఏర్పడ్డాయి ఇజ్రాయెల్కు ఏదన్నా ప్రమాదం వస్తే భారతదేశం కూడా మీకు బాసటగా నిలబడుతుంది మేము ఖండిస్తాం ఎవరైనా సరే మేము ఇది ఏగా వాళ్ళని అనే భరోసా ఇప్పుడు సంఘ పరివార ప్రభుత్వం ఇజ్రాయెల్కి ఇయాల్సి వచ్చింది ఓకే ఇయాల్సి వచ్చింది అందుకొరకనే మొన్న ఈ యుక్రెయిన్ వార్ సందర్భంగా కూడా ప్రో రష్యన్ పాలసీ ఏం లేదు మోడీ గారికి మోడీ గారు తటస్థంగానే ఉన్నారు ఒకప్పుడైతే రష్యా ఏం చేస్తే దానికి సై మనం అమెరికా ఏం చేసినా మనం దాన్ని వ్యతిరేకించేవాళ్ళు అమెరికా ఇంతకుముందు నికరాగువాను ఆక్రమించి దాని అప్పుడు అందరూ భయంకరంగా ఖండించారు తర్వాత సద్దాం హుసేన్ కువైట్ని ఆక్రమించారు అందరూ ఖండించారు కానీ వాళ్ళ యుక్రెయిన్ని రష్యా ఆక్రమిస్తే తటస్థం తటస్థం అంటారు ఎందుకంటే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్షిప్స్లో షిఫ్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఓకే షిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ప్రో అమెరికన్ ఇజ్రాయిలీ శిబిరం అనేది ఒక రూపొందుతూ ఉంది అసలు మన ఆరిజిన్స్ ఏమో ఆర్యన్ ద్రావిడ అవి షేము హాము యాపతి సంతానం అక్కడి నుంచి ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒకప్పుడు ప్రపంచ సామ్రాజ్యంలో మనం ఏక కుటుంబ సభ్యులము ఒకరి కల్చర్ ఒకరు నేర్చుకున్నాం మూడవది ఏంటంటే నెహ్రూ ద్వారా మొదలు పెట్టినటువంటి ఫారిన్ పాలసీకి భిన్నంగా ఇప్పుడు మోడీ పాలసీ ఉండాలి కాబట్టి రష్యా దండయాత్రను సమర్థించకుండా తటస్థంగా ఉన్నాడు తర్వాత ఈ మోడీ గారి కంటే ముందు ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకులు ఇజ్రాయెల్తో ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ చేశారు అందును బట్టి ఇజ్రాయెల్స్ ఇప్పుడు మాకు సెకండ్ మదర్ ల్యాండ్ ఇండియా అనే ఒక అభిమానం పెంచుకున్నారు అండ్ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నాకు బీజేపీ అంటే ఇష్టం లేదు నాకు ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు గ్రాహం స్నేహ మొదలుకొని అనేక మందిని చంపారు చంపిన వాళ్ళని పనిష్ కూడా చేయలేదు కనీసం ఖండించలేదు కనుక నేను బాధపడ్డా గాయపడ్డాను బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఐ లవ్ ఇజ్రాయెల్ బికాస్ ఐమ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఇజ్రాయెల్ నుంచి నా రక్షకుడు వచ్చాడు ఇజ్రాయెల్ అంటే నాకు ఇష్టం ఇజ్రాయెల్ అంటే ఇష్టం కనుక మోడీ ప్రభుత్వం ఇజ్రాయెల్కు ఫ్రెండ్లీగా ఉండడాన్ని ఒక క్రైస్తవునిగా నేను హర్షిస్తూ ఉన్నాను